A técnica de hoje chama-se Dumb Clip, ou Clip Bobo, né? porque ele não tem som. Ele não tem som, ele só tem... Nós só vamos usar o canal como, como envelope de efeito. Tá? Vou criar um canal de áudio aqui. Ctrl T, ou Ctrl T. Ok. Esse então, o canal 2, vai ser o nosso canal Dummy. Esse vai ser o canal de entrada. Ok, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, fazer o um sinal, é, entrar por esse, esse canal, pelo canal 1, um, rotear ele pelo canal 2, ele vai vir pelo 1, um, entrar pelo canal 2 e do 2 ir para o master. Ok? Vamos lá então. Para isso, eu vou vir aqui no áudio para, para onde o áudio vai, do canal 2. Então ele rotei ele por aqui. Vou pegar um loop. Vou pegar um loop daquele que a gente gravou. De flange. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. Beleza. Warp. Para travar ele no, no bit do projeto. Loop. Para ele ficar rodando. Vou vir aqui mudar o bit para 90. Que eu sei que é o bit dele. Para ele não ficar tocando muito rápido. Ok. Agora se eu tocar ele não vai ter som, porque ele está roteado por aqui e esse canal 2 ele está agindo como canal de áudio normal. Meu, não tem som. Para o som passar por aqui eu tenho que vir aqui em monitor e clicar em IN, entrada. Certo? Agora sim. Beleza. Vamos lá então. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar um clipe de áudio. E colocar aqui esse canal, lembrando que esse canal não vai ter som, porque a parte do monitor está tá só para, entre aspas, escutar esse canal aqui. Ok? Não vai ter som. Vamos usar, vou usar esse, mesmo, esse mesmo loop aqui, já que ele não tem som. Vamos usar ele só para criar o envelope do efeito. Mesma coisa, o or loop. Vou vir aqui nessa, nessa aba aqui, envelope. Nesse Ezinho, tá vendo? Então é aqui, cliquei, quando eu clico abre a parte de envelope. Vou escolher um efeito. É, vamos pegar esse aqui que já está marcado. Cliquei aqui duas vezes, ela abriu. Ou poderia pegar, segurar e arrastar para o canal, tanto faz, ou arrastar para cá, tanto faz. Né? Desde que eu selecione aqui o canal, que eu quero o efeito. Ok. É, vou clicar duas vezes para abrir o loop que eu vou fazer o envelope. Vou vir aqui ó, em clip. Ok? Vou usar o ping pong. Ah, o parâmetro que eu quero controlar é o dry wet. Certo? E vou vir aqui e desenhar a minha automação. Tem duas maneiras de fazer isso. Ou eu faço com a seta. Quando eu chego a seta, a balinha fica azul. Né? Clico, eu posso vir aqui e clicar, criar um, ou clicar duas vezes, ele vai criar pontos e usar isso assim, certo? Ou eu posso pegar o lápis com Ctrl B, ou Command B. A mesma coisa, né? Desenhar do mesmo jeito, certo? Dá na mesma. Ele vai obedecer aqui o grid, né? Esses risquinhos, ele vai obedecer o grid, certo? Se eu pegar aqui, ó. Se fizer isso, também viu que ele sobe de acordo com o grid. Só que eu vou usar o do ponto. Então o que vai acontecer? O efeito, o efe, ele vai tocar do jeito que o som original dele. E chegar aqui no final, ele vai agir. Porque o dry wet, ele controla, é seco e molhado. Né? Então ele controla a, a quantidade de efeito. Certo? Dry é seco, é o, é o som original. O eto molhado, o som do efeito. Beleza. Nesse momento tem uma coisa para a gente prestar atenção. Que é o seguinte. Se você tocar só esse clipe, der play só nesse clipe, ele vai tocar o efeito do jeito que ele é. Ok? Por que, que acontece isso? Porque você não deu play no no envelope, o envelope está no outro canal, certo? Para 
para que o, o envelope funcione, para que esse, esse desenho que a gente fez aqui pilote o dry wet do, do, do ping pong delay, ele, você, tem que fazer, você tem que tocar os dois, para isso aqui rodar também, esse loop aqui rodar, esse loop desse canal tem que rodar também. Para isso a gente cria um grupo, e aqui seleciono os dois e Ctrl ou Command G, agrupou, certo? Agora esse play aqui do grupo, ele dispara os dois, né, o, o, o play dos dois canais. Ok? Beleza. Essa é uma função. A outra e mais bacana, mais importante para a gente, deixa eu desagrupar aqui, ó. Desagrupar é aqui, ó. Ungroup tracks. Certo? Vou. É, e a mais bacana para a gente é o seguinte, eu vou deletar isso aqui. Esse canal é um canal de áudio. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou armar ele para gravar. Vem aqui, escolho uma, uma entrada. Eu escolhi uma entrada. E venho aqui e armei para gravar. Certo? O que eu vou fazer? Isso aqui é para quando eu for usar ao vivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar play nesse canal. Né? E vou tocar ao vivo. E ele vai ler esse envelope. Certo? Eu posso fazer isso ao vivo também. 